வாகை சூடவா வணக்கம் வாகை சூடவா நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீட் ஜேஇ போன்ற தேர்வுகளில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாடப்பகுதியான பி தொகுதி தனிமங்களில் தொகுதி பதினாறாவது தனிமங்களை பற்றி இங்கு பார்க்க போகிறோம் இப்பொழுது தொகுதி பதினாறில் மொத்தம் ஐந்து தனிமங்கள் உள்ளன தெர் ஆர் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலீனியம் டெலூரியம் அண்ட் பொலோனியம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது நாலு தனிமங்கள் வந்து சால்கோஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சால்கோஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓர் ஃபார்மிங் எலமெண்ட்ஸ் தாது உருவாக்கும் தனிமங்கள் தாது உருவாக்கும் தனிமங்கள் அதாவது ஆக்சைட் பொதுவாக எல்லா மெட்டல்ஸோட ஓர்ஸ் வந்து பார்த்தா ஆக்சைட்ஸ் அல்லது சல்ஃபைட்ஸ் அப்புறம் இல்லைனா செலினைட்ஸ் டெலுரைட்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் இதில் பொலோனியம் மட்டும் சால்கோஜனாக வராது இட் இஸ் அ ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அதாவது கதிரியக்க தனிமமாக செயல்படுது அதனால் பொலோனியத்தை சால்கோஜன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் தான் சால்கோஜன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் என்எஸ் டூ அண்ட் என்பி ஃபோர் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்எஸ் டூ என்பி ஃபோர் இதில் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் எல்லாத்துக்குமே என்எஸ் டூ என்பி ஃபோர் தான் இதில் கடைசியாக சேர்ந்த தனிமம் வந்து லிவர் மோனியம் இது லேட்டஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச தனிமம் அதை டேபிளில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி அதிகரிக்குது எப்படி குறையுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டயாட்டாமிக் மாலிகுல் டயாட்டாமிக் மாலிகுல்னா ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஓ டூ ஃபார்முலா இதில் ஏன் அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் பி பை பி பை பான் அதாவது பை பான் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறனால லேட்ரல் ஓவர்லேப்னால பை பான் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பை பான் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால ஆக்சிஜன் வந்து டயாட்டமிக்காக இருக்குது சல்ஃபர் செலீனியம் அண்ட் டெலூரியம் அது எல்லாமே லார்ஜ் சைஸாக இருக்கிறனால அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி எயிட்டாக இருக்குது எஸ் எயிட் செலீனியம் எயிட் டெலூரியம் எயிட் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஆக்டா அட்டாமிக் எலமெண்ட்ஸாக இருக்குது இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைசேஷன் இருக்கும் இதோட ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு பிக்சராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியை அதாவது அணு ஆரம் அயனி ஆரம் அணு ஆரம் அயனி ஆரம் பார்த்தீங்கன்னா தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே செல்லும் போது அதிகரிக்குதா இன்க்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து அடுத்தடுத்த லெவலில் ஆட் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு போயிடு அடுத்த ஆற்றல் மட்டத்துக்கு போகிறதுனால வரிசை தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆரம் அதிகரிக்குது இதுதான் ரீசன் இதோட வரிசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கலே லோ அட்டாமிக் ரேடி இருக்குது ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பொலோனியம் நெக்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அயனியாக்கும் ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றலும் பார்த்தீங்கன்னா தொகுதியில் மேலேருந்து சில கிடையாது <laughs> ஆக்சிஜனோட பெரிய சைஸ் இருக்கும் அதாவது ஆக்சிஜன் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக இருக்கனால அதில் எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியாது அப்படி ஆட் பண்ணுற எலக்ட்ரானுக்கு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் வரும் அதாவது எலக்ட்ரானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் விளக்கு விசை வரதுனால அதில் எலக்ட்ரானை சேர்க்க முடியாது ஏன்னா எலக்ட்ரானை சேர்க்கறதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஸோ அதனால தான் ஆக்சிஜனுக்கு சல்ஃபரோட எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கம்மியாக இருக்குது நார்மலாக அதிகமாக இருந்திருக்கணும் தியரட்டிக்கலாக பார்க்கும்போது பட் ப்ராக்டிக்கலி ஆக்சிஜன் ஹேவிங் லெஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி தன் த சல்ஃபர் அந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் பாய்லிங் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் பாய்லிங் அண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் போகும்போது ஆக்சிஜன்லேருந்து டெலிவரியம் வரைக்கும் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அட்டாமிக் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆனாவே நார்மலாக ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும் வேண்டவால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதிகமானால பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் குரூப்பில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஆக்சிஜனுக்கும் சல்ஃபருக்கும் மைனஸ் டூ இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அதாவது எலக்ட்ரான் கவர் திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால ஆக்சிஜனும் சல்ஃபரும் மைனஸ் டூவில் இருக்குது தென் அதர் எலமெண்ட்ஸ் செலீனியம் டெலூரியம் பொலோரியம் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மொத்தம் மூணு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலோனியத்துக்கு இருக்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா பொலோனியம் வந்து ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அப்படிங்கனால அதோட ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் அடுத்து ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்லேயும் அதுக்கு ஒவ்வொரு ஆக்சைடு இருக்குது அதான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது ஆக்சிஜனில் வந்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஃபைவ் ஆக்சைட்ஸ் இருக்குது ஆக்சைடு பெராக்சைட் சூப்பர
அப்புறம் ஆக்சிஜன் மோனோஃப்ளோரைட் அண்ட் டைஃப்ளோரைடு இது ரெண்டுலேயும் வந்து பார்த்தா ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது ஆக்சிஜனேட்டர் நிலை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இப்படி பாசிட்டிவே இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆக்சிஜனுக்கு இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு அல்லோட்ரோபி புறவேற்றுமை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேறு வேறு சாலிட் ஃபார்ம்ஸ் ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு வேறு வேறு சாலிட் ஃபார்ம்ஸோ இல்லை வேறு வேறு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அல்லோட்ரோபி புறவேற்றுமை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் இதில் இருக்க எல்லா இந்த குரூப்பில் எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே அல்லோட்ரோபி இருக்குது ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலீனியம் டெலூரியம் பொலோனியம் இது எல்லாத்துக்குமே அல்லோட்ரோபி இருக்குது ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தா டூ இருக்குது ஆக்சிஜன் அண்ட் ஓசோன் அண்ட் சல்ஃபருக்கு வந்து பார்த்தா டோட்டலாக ஃபைவ் இருக்குது மோனாக்ளினிக் ராம்பிக் பிளாஸ்டிக் கொலாய்டல் அண்ட் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் அப்படின்னு ஃபைவ் இருக்குது அதில் வந்து மானாக்ளினிக் ராம்பிக் ரெண்டு வந்து கிறிஸ்டலைனாக இருக்குது அதாவது படிக வடிவம் முடியாது பிளாஸ்டிக் கொலாய்டல் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் இது மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமார்ஃபஸ் படிக வடிவமற்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து செலீனியமுக்கு ரெண்டு ரெட்டு அண்ட் கிரே ரெண்டுமே வந்து நான் மெட்டாலிக் அலோகத்தன்மையுடைய அல்லோட்ரோ புறவேற்றுமை வடிவம் அடுத்து டெலூரியமுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்குது கிறிஸ்டலைன் ஒன்று அமார்ஃபஸ் ஒன்று லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பொலோனியம் பொலோனியமுக்கு ரெண்டு ஆல்ஃபா ஒன்று பீட்டா ஒன்று ரெண்டுமே இதில் மெட்டாலிக் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸாக இருக்குது நான் மெட்டல்ஸாக இருக்குது அல்லாஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரைட்ஸ் ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம்லாம் இ ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலீனியம் இந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இதோட ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென் ஷேப்பாக இருக்கும் அதாவது இப்படி வீடு மாதிரி பென் ஷேப்பில் இருக்கும் அதில் வந்து இ சென்டரில் மேலே இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் ஹெச் இருக்கும் மேலே வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கிறனால தான் இந்த பென் ஷேப் கிடைக்குது வளைந்த அமைப்பு கிடைக்குது ஸோ இதில் வந்து இது எல்லா எலமெண்ட்டுமே வந்து அந்த சென்ட்ரல் எலமெண்ட் அதாவது நம்மளோட குரூப் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைசேஷன் இனக்கலப்பு வந்து எஸ்பி த்ரீயாக இருக்குது ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் மூணு பி ஆர்பிட்டாலும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணுறனால இது எஸ்பி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட இந்த இந்த ஹைட்ரேட்ஸோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹைட்ரேட்களோட பாயிலிங் பாயிண்ட் கொதிநிலையை கம்பேர் பண்ணும்போது தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே அதிகரிக்குது அதாவது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்ஸ் ஹைட்ரஜன் செலீனியம் அப்புறம் ஹைட்ரஜன் டெலூரியம் இந்த மூணுக்கும் ஒரு தொகுதியில் கீழே அதிகரிக்குது இருக்கலே அதிகம் ஹெச் டூ ஓக்கு தான் ஏன் ஹெச் டூ ஓக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஹெச் டூ வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது இட் ஹேஸ் த கெப்பாசிட்டி டு ஃபார்ம் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு உருவாகிறதுனால அதுக்கு வந்து இருக்கலே கொதிநிலை ரொம்ப அதிகம் இதுக்கெல்லாம் ஏன் தொகுதியில் ஏன் ஜென்ரலாக அதிகரிக்குது அப்படின்னா அதோட அட்டாமிக் வெயிட் அதிகம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் வெயிட் அதிகமாக அதிகமாக வேண்டவால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதிகமானால ஹெச் டூ எஸ்லேருந்து ஹெச் டூ டி வரைக்கும் போகும்போது பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாகுது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டாங்கிள் பாண்டாங்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப்பில் கீழே போக போக குறையுது இருக்கலே அதிகம் ஹெச் டூஓ லாஸ்ட்டாக ஹெச் டூ டிஇ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து குறைய குறைய பாண்டாங்கிளும் குறையுது இருக்கலையே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் சல்ஃபர் அப்புறம் டெ ஏன் பாண்டாங்கிள் குறையுது அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷனால் பெண்ட் ஆகும் அப்போ பாண்டாங்கிள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ போக போக என்ன ஆகுனா பெண்ட் ஆகிறது குறைஞ்சு பாண்டாங்கிளும் குறையும் அதாவது ஹைட்ரேட்ஸோட ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒடுக்கும் பண்பு ஒடுக்கும் பண்பு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக அதிகரிக்கிறது அதாவது வெப்பத்தால் தாங்கும் தன்மை அதிகரிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் வெப்பத்தை தாங்கும் தன்மை குறையும் போது ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாகுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஓலட்டைலிட்டி அதாவது ஆவியாகும் தன்மை பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து குறைய குறைய பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக அதிகமாக ஓலட்டிலிட்டி குறையும் ஸோ அதாவது குரூப்பில் போக போக பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து மேலேருந்து கீழாக அதிகரிக்கும் போது ஓலட்டிலிட்டி அதிகமாகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹைட்ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழாக செல்லும் போது டைபோல் மூமெண்ட் அதிகமாக டைபோல் மூமெண்ட் குறையுது ஸோ இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஹாலைட்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் இல்லை ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹாலைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது எம்எக்ஸ் டூ எம்எக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் எம்எக்ஸ் சிக்ஸ் இந்த த்ரீ ஃபார்முலாஸ் இருக்கிற ஆக் ஹாலைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஹாலைட்களை ஃபார்ம் பண்ணுது இதில் எம்எக்ஸ் டூ வந்து பெண்ட் வளைந்த அமைப்பை உடையது எம்எக்ஸ் ஃபோர் வந்து ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் அதாவது முக்கோண இ
in this group oxygen la irundhu sulfur selenium tellurium idu pombodhu group la konja konjama indha catenation power koraiyudhu ana irukkale adhigam sulfur ku da oxygen vandu third ah poiyudhu yen appadina lone pair round pair repulsion vandu oxygen la adhigama irukkanaala catenation power vandu koranjikitte pogudhu next in the 16 group elements oda oxides pathi paaka porom so sulfur selenium tellurium polonium idoda oxides so ellame vandu pathina three types of oxides produce panudhu adha moonu type irukku sulfur monoxide dioxide and trioxide அடுத்து செலீனியம் அதே மாதிரி டெலூரியம் வந்து டெலூரியம் ஆக்சைட் டைஆக்சைட் ட்ரையாக்சைட் பொலோனியம் மட்டும் ட்ரையாக்சைட் இல்லை ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் இந்த ஆக்சைட்ஸ் பற்றி ஒரு ரெண்டு கேஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் மோனாக்சைட் டைஆக்சைட் ட்ரையாக்சைட் மூணுமே எடுத்துக்கலாம் இதில் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் எதுக்கு அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தா சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட்க்கு அதிகம் ஏன் அப்படின்னா சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடில் சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதிகம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதிகமாக அதிகமாக ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாகும் அதாவது அமிலத்தன்மை அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பொறுத்து நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே சேம் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே டைஆக்சைட்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் குறையுது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைட் செலீனியம் டைஆக்சைட் டெலூரியம் அதிகமாக <laughs> நெக்ஸ்ட் <laughs> சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட் சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஸை சுற்றி மூணு ட டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆக்சிஜன் கூட மூணு டபுள் பாண்டில் வந்து மூணு சிக்மா பாண்ட் மூணு பை பாண்ட் அந்த மூணு பை பாண்டில் ஒரு பாண்ட் வந்து பி பை பி பை பாண்ட் மற்ற ரெண்டு பாண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பை டி பை பாண்ட் ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு டி பை பை பி பை பாண்ட் இருக்குது டி பை ஆர்பிட்டால் வந்து சல்ஃபர்லேருந்து வருது ஆக்சிஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பை பாண்ட் அதாவது பி ஆர்பிட்டாலேருந்து எலக்ட்ரான் வரனால இந்த பாண்டுக்கு பேர் டி பை பி பை பாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கா எலமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து இங்கே ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜனோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் இதை பற்றி பார்க்குறோம் தயாரித்தல் பண்புகள் பயன்கள் இதில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஏர்த் கிரஸ்டில் அதாவது பூமியோட மேற்பரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப அதிகமான பர்சன்டேஜில் இருக்கிற எலமெண்ட் ஏர்த் கிரஸ்டில் அடுத்தது இதோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ஸ்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பெராக்சைட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது சால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரேட் பொட்டாசியம் பெருமாங்கனேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இது எல்லாத்தையும் ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் பொட்டாசியம் குளோரேட் பை ஹீட்டிங் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரம் செகண்ட் மெத்தட் பெராக்சைட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த பெராக்சைட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எந்த பெராக்சைடு எடுத்துகிட்டும் ஹீட் பண்ணோம்னா அதோட ஆக்சைடாகவும் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிடைக்குது இது ரெண்டு மெத்தட் ப்ரிப்ரேஷனில் பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் physical properties of oxygen இயற்பியல் பண்புகள் ஆக்சிஜன் கலர்லெஸ் கேஸ் அதேமாதிரி ஓடர்லெஸ் டேஸ்ட்லெஸ் எந்த மனம் சுவை எதுவுமே இருக்காது ஸோ இது வந்து வாட்டரில் பார்ஷியலாக சாலிபிள் ஆகும் அல்கலைன் பைரோகலாலில் கம்ப்ளீட்டாக சாலிபிள் ஆகும் அல்கலைன் பைரோகலால் அப்படின்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ ட்ரை ஹைட்ராக்சி பென்சினாக தான் அல்கலைன் பைரோகலால் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் அ பேரா மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அதேமாதிரி நான் கம்பஸ்டபிள் அதாவது எரியும் தன்மையற்ற வாயு நெக்ஸ்ட் இதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்சிஜனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டல்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் பட் இட் இஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் சோடியம் ஃபஸ்ட் குரூப் எலமெண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் சோடியம் ஆக்சைட் அண்ட் தென் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் அயன் லைக் டீ பிளாக் எலமெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபெரிக் ஆக்சைட் அண்ட் தென் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் இட் வித் ஹைட்ரஜன் இட் கிவ்ஸ் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் பாஸ்பரஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வினை புரியும் போது பாஸ்பரஸ் பென்ட் ஆக்சைடு கிடைக்குது அடுத்து கார்பன் டை சல்ஃபைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் கிடைக்குது மீத்தேன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் கிடைக்குது தீஸ் ஆர் சம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த யூசஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் அது பயன்கள் ஆக்சிஜனும் ஹீலியமும் சேர்த்து ஆர
சுவாசிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஆஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்பிரேஷனில் இந்த ஆக்சிஜனும் ஹீலியமும் பயன்படுது நெக்ஸ்ட்டு பவுடர் சால்க் ஒர்க்கோட சேர்த்து அதாவது கறி கூட சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது இது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெடிமருந்தாக பயன்படுது அடுத்து லிக்விட் ஆக்சிஜன் வந்து ராக்கெட் ஃபியூலாக பயன்படுது ராக்கெட்க்கு எரிபொருளாக பயன்படுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெட்டலாஜிக்கல் ப்ராசஸில் வந்து ப்யூரிஃபிகேஷனுக்காக இந்த ஆக்சிஜனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆக்சைட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சைடோட வகைப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட்டை பொறுத்து ஆக்சிஜனோட சதவீதத்தை பொறுத்து ஒரு வகைப்பாடு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வகைப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோட நேச்சர் ஆக்சைடோட நேச்சர் அதோட பண்பை பொறுத்து ஒரு வகைப்பாடு ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டென்ட்டை பொறுத்து நார்மல் ஆக்சைட் பெராக்சைட் சூப்பர் ஆக்சைட் டைஆக்சைட் சப் ஆக்சைட் மிக்சர் ஆக்சைடு இப்படி சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது சாதாரண ஆக்சைட் பெராக்சைட் அப்புறம் சூப்பர் ஆக்சைட் அப்புறம் டை ஆக்சைட் அப்புறம் பகுதி ஆக்சைட் அப்புறம் கலவை மிக்சுடு ஆக்சைடு இப்படி பிரிக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆக்சைட் அப்படிங்கிறது அந்த எந்த மெட்டல் கூட அதை சேருதோ அதோட வேலன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இணைதனுக்கு சமமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆக்சைடுக்கு பேர் தான் நார்மல் ஆக்சைடு எக்ஸாம்பிள் எம்ஜி ஓ சொல்லலாம் அடுத்து பெராக்சைடு பெராக்சைடு காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்சிஜனுக்கும் இன்னொரு ஆக்சிஜன் கடவுள் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ இருக்கும் ஓ ஆக்ஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் கடவுள் ஒற்றை பிணைப்பு இருக்கு லிங்கேஜ் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதை பெராக்சைடுன்னு சொல்லலாம் கண்டினியூஸாக எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச் டூ ஓ டூ என்ஏ டூ ஓ டூ இப்படி சொல்லலாம் அடுத்து சூப்பர் ஆக்சைட் சூப்பர் ஆக்சைட் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஓ டூ மைனஸ் ஆயனா இருக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் ஓ டூ மைனஸா இருக்கும் அதில் வந்து எக்ஸஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து கே ஓ டூ செல்லாம் பொட்டாசியம் சூப்பர் ஆக்சைட் அடுத்து டைஆக்சைட்ஸ் டைஆக்சைட்ஸில் வந்து ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் டைலூஸ் ஆசிட் கூட பெராக்சைடு வராது வாட்டர் வரும் டைலூட் ஆசிட் கூட சேரும்போது பெராக்சைடு வ கொடுக்காத எல்லா ஆக்சைட்ஸையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் டைஆக்சைட்னு சொல்லலாம் பிபிஓ டூ எம்என்ஓ டூ இப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு சப் ஆக்சைட் சப் ஆக்சைடில் வந்து ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் ஆக்சிஜனோட சதவீதம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதாவது மற்ற மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரோட குறைவாக இருக்கும் எது கூட சேருதோ அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரோட குறைவாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து என் டூ ஓ அப்புறம் சிஓ இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்து மிக்சுடு ஆக்சைட் மிக்சுடு ஆக்சைட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஆக்சைட் சேர்ந்ததாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் எம்என் த்ரீ ஓ ஃபோர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எம்என்ஓவும் ஒரு எம்என்ஓ டூ சேர்ந்த கலவையாக இருக்குது அடுத்து எஃபி த்ரீ ஓ ஃபோர் சொல்லலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஓவும் எஃபி டூ ஓ த்ரீ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆக்சைட் சேர்ந்த கலவையாக கிடைக்கிது மிக்சுடு ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆக்சைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட தன்மையை பொறுத்து வகைப்படுத்துகிறோம் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சைட் இதை பொறுத்து மொத்தம் நாலு டைப் அசிடிக் பேசிக் நியூட்ரல் ஆம்ஃபுட்டரிக் அசிடிக்னா அமிலத்தன்மையுடையது பேசிக்னா காரத்தன்மை நியூட்ரல்னா நடுநிலை ஆம்ஃபுட்டரிக் இரு தன்மையுடையது அசிடிக் நேச்சர் இருக்கும் பேசிக் நேச்சர் இருக்கும் ரெண்டு தன்மை இருக்கிறதுக்கு பேர் ஆம்ஃபுட்டரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் அசிடிக் அசிடிக் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி ஆசிடு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் அசிடிக் ஆக்சைட் சொல்லலாம் அதாவது நீர் கூட சேர்ந்து ஆசிடு கொடுத்தா அதுக்கு பேர் அசிடிக் ஆக்சைட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எஸ்ஐஓ டூ சிஓ டூ என் டூ ஓ த்ரீ பி டூ ஓ த்ரீ இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து மெட்டல் வந்து ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதிக ஆக்சிடேட் கொண்டிருக்கும் நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஆக்சிடேஷன் குறைவான ஆக்சிஜனேட்டர் எண்ணை கொண்டிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேசிக் ஆக்சைட் காரத்தன்மையுடைய ஆக்சைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கூட டிசால்வ் ஆகி ஒரு பேஸை கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்என்ஓ எம் டூ ஓ டைப் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கிற எல்லா ஆக்சைடும் அதே மாதிரி செகண்ட் குரூப்பில் இருக்கிறது பெராக்சைட் சூப்பர் ஆக்சைட் எல்லாமே இதில் வரும் இதில் மெட்டல் எல்லாமே லோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் இருந்தால் ஹை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே ஆசிட்ஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் பேசிக் ஆக்சைடு எல்லாமே ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி சால்ட் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் நியூட்ரல் ஆக்சைட் நியூட்ரல் ஆக்சைட்னா இது ரெண்டுமே பண்ணாது அசிடிக் நேச்சரும் இருக்காது பேசிக் நேச்சரும் இருக்காது ஆசிட் கூடையும் சேராது பேஸ் கூடையும் சேராது எக்ஸாம்பிள் வந்து சிஓ என் டூ ஓ என்ஓ இந்த மாதிரி சொல்லலாம் லாஸ்ட் டைப் ஆம்ஃபுட்டரிக் ஆக்சைட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் அசிடிக் நேச்சரும் இருக்கும் பேசிக் நேச்சரும் இருக்காது அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை இரண்டும் சேர்ந்த ஆக்சைட் தான் ஆம்ஃபுட்டரிக் ஆக்சைட் நடுநிலை அதாவது இரண்டும் சேர்ந்த கலவையாக இருக்கும் இது எல்லாமே மெட்டலாய்ட்ஸோட எல்லா ஆக்சைடு உலோக போலிகளாக இருக்கக்கூடிய தனிமங்களோட ஆக்சைடு எல்லாமே
வாட்டர் கூட சேர்ந்து ஹெச்எஃப் கொடுக்கறதுல அதிகமாக ஓசோன் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் ஓசனைஸ்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த மாதிரி ரெண்டு ரியாக்ஷன் மூலமாக ஓசோன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் தயாரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஓசோன் ஓசோனோட இயற்பியல் பண்புகள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸாக இருக்கும்போது பேல் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் லிக்விடாக இருக்கும்போது டார்க் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் சாலிடாக இருக்கும்போது வைலட் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து வாட்டரில் ஸ்லைட்டாக சாலிபிளாக இருக்கும் சிசிஎல் ஃபோரில் அதிகமாக சாலிபிளாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஓசோனோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன் அதாவது த்ரெட் டு ஓசோன் ஓசோன் லேயர் டிப்ளீட் ஆகிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரையான்ஸ் ஃப்ரையான்ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்னா என்ஓ கேஸ் வந்து ஓசோன் கூட சேர்ந்து என்ஓ டூவாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் கிடைக்கும் அப்போ ஓசோன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அடுத்தது செகண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லிங் ஆஃப் மெர்குரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரியாக்ஷனில் மெர்குரிக்கோட ஓசோன் சேர்ந்து மெர்குரஸ் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரியாக்ஷன் மெர்குரியோட நேச்சர் வந்து அதாவது கிளாஸி நேச்சராக இருக்குது வளவளப்பு தன்மையுடையது மாறி போயிடுது ஸ்டிக் ஆகுது கிளாஸில் ஊற்றுனா அப்படியே ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி மாறுது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டெய்லிங் ஆஃப் மெர்குரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெர்குரி திரிதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசோனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சோதனை இது தான் நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் ஓசோன் ஓசோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மிசைடாக யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் பூச்சிக்கொல்லி அதாவது ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டரில் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஷேப் வளைந்து அமைப்புடையது பாண்டாங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது டிகிரியோட குறைவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் சல்ஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அல்லோட்ரோப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறவேற்றுமை வடிவங்கள் மொத்தம் நான் ஐந்து இருக்குது ராம்பிக் மானோக்ளினிக் அமார்ஃபஸ் பிளாஸ்டிக் அப்புறம் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் கொலாய்டல் சல்ஃபர் ஸோ ராம்பிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டாய்டல் ஷேப் இருக்கும் மானோ கிளினிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் சல்ஃபரை போர் பண்ணுற மூலமாக கிடைக்கும் அடுத்து பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர் பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் சல்ஃபரை உடனே இமீடியட்டாக கூல் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமார்ஃபஸில் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் பற்றியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலாய்டல் சல்ஃபர் பற்றி பார்க்குறோம் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் வந்து ஹெச்டுஎஸ் வந்து குளோரின் கூட ரியா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் தயோ சல்ஃபேட்டும் கால்சியம் பெண்டா சல்ஃபேடு கிடைக்குது இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் கிடைக்குது கொலாய்டல் சல்ஃபர் அப்படிங்கிறது சோடியம் தயோ சல்ஃபேட் வந்து ஹெச்டிஎஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொலாய்டல் சல்ஃபர் கிடைக்குது இதெல்லாம் வந்து சல்ஃபரோட அலோட்ரோப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் ச இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அப்புறம் ஹெச்டிஎஸ் ஃபோர் இது ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடோட ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது எஃப்இஎஸ் டூ ஃபெரஸ் சல்ஃபைடை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைடு கிடைக்குது அடுத்து வந்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வந்து ஒரு கலர்லெஸ் கேஸ் அதே மாதிரி பஞ்சன் ஸ்மெல்லிங் நெடியுடைய மனைமாக இருக்கும் அடுத்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கொடுக்கும்போது சோடியம் சல்ஃபைட் கிடைக்குது அடுத்து குளோரின் கூடையும் ஆக்சிஜன் கூடையும் ரியாக்ட் பண்ணுது குளோரின் கூட சல்ஃப்யூரல் குளோரைட் கிடைக்குது அடுத்து ஆக்சிஜன் கூட சில ரியாக்ட் பண்ணும்போது சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடு இதுதான் காண்டாக்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆல்சோ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது ஃபெரிக்க வந்து ஃபெரஸாக ரெடியூஸ் பண்ணுது அடுத்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடோட யூசஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் ரிஃபைனிங்கில் யூஸ் பண்ணுது ப்ளீச்சிங்கில் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்இன்ஃபெக்டாக இருக்குது அடுத்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இன்னொரு காம்பவுண்ட் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பை காண்டாக்ட் ப்ராசஸ் காண்டாக்ட் ப்ராசஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடாக மாறுது சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடு வந்து எகைன் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக ஓலியமாக மாறுது இந்த ஓலியங்கிறது ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த காம்பவுண்ட் தான் டைல்யூட் பண்ணி நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக மாற்றிக்கிறோம் ஸோ ஓலியத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஃபியூமிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இதோட ப்
இவ்வளோ நேரம் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் இதோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதேமாதிரி சல்ஃபரோட அல்லோட்ரோப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இப்போது இந்த குரூப்பில் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல போகிறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப நீட்டில் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மூணு ஐசோட்ரோப்ஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டீன் ஆக்சிஜன் செவன்டீன் அண்ட் ஆக்சிஜன் எயிட்டின் அப்படின்னு மூணு ஐசோட்ரோப்ஸ் இருக்குது ஸோ அது போக ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கலைன் பைரோகலால் தான் டிசால்வ் ஆகும் இந்த அல்கலைன் பைரோகலால் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ பே த்ரை ஹைட்ராக்சி பென்சின் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைமராக இருக்குது சல்ஃபர் சாலிட் ஃபார்முக்கு போகும்போது இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் அ ட்ரைமர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஸ்ஓஎஸ் பாண்ட் இருக்குது த்ரீ எஸ்ஓஎஸ் பாண்ட் இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெச்டூஎஸ் கேஸ் ஹெச்டூஎஸ் கேஸோட ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டூஎஸ் கேஸ் வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபைடு சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டும் ஹெச்டூஎஸும் கிடைக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டூஎஸ் வந்து லெட் எஸ்டேட் ப்ராப்பரை பிளாக்காக மாற்றுது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன அப்படின்னா லெட் எஸ்டேட் வந்து ஹெச்டூஎஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது லெட் சல்ஃபைடும் அஸ்டிக் ஆசிடும் கிடைக்குது இந்த லெட் சல்ஃபைடு தான் அந்த பேப்பர் வந்து பிளாக்காக மாற்றுது இதுதான் அதுக்கான ரீசன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட இன்னொரு சல்ஃபைட் காம்பவுண்ட் சோடியம் சல்ஃபைட் இது சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைட் கூட க ரியாக்ட் பண்ணும்போது வைலட் கலராக மாறுது அந்த வைலட் கலருக்கு காரணம் என்னென்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் தட் இஸ் சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைட் கூட சே சேரும்போது சோடியம் தயோ நைட்ரோப்ரூசைட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்கிறனால அந்த வைலட் கலர் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளீச்சிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது இந்த குரூப்பில் இருக்கிற ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஓசோன் இன்னொன்று வந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஓசோன் வந்து ப்ளீச் பண்ணும்போது அதை வெளுக்கும் போது என்னன்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தனியாக கிடைக்குது ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தனியாக கிடைக்கிறனால அந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஆக்சிடேஷன் பண்ணி டீகலரைஸ் பண்ணுது அதாவது கலர் காம்பவுண்ட் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக மாற்றுது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆக்சிடேஷன் அதே இன்னொரு ப்ளீச்சிங் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் டைஆக்சைடோடது சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சல்ஃபியூரிஸ் ஆசிடாக மாறும் அந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அகெயின் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச்டூஎஸ்ஓ ஃபார் கொடுக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கொடுக்குது இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து அந்த கலர்லெஸ் கலர் காம்பவுண்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கலர்லெஸ்ஸாக மாற்றுது ஸோ இங்கே நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ரிடக்ஷன் அப்போ ஓசோன் வந்து ஆக்சிடேஷன் மூலமாக கலர்லெஸ்ஸாக மாற்றுது இங்கே சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து ரிடக்ஷன் மூலமாக கலர்லெஸ்ஸாக மாற்றுது ஸோ இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓசோன் எதனாலன்னு கேட்கலாம் ஆக்சிடேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இஸ் பை ரிடக்ஷன் அதே மாதிரி குளோரின் வந்து இன்னொரு ப்ளீச்சிங் ரியாக்ஷன் இருக்குது குளோரின் வந்து கலர் காம்பவுண்ட் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக மாற்றுது இங்கேயும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து குளோரின் வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச்சிஎலாகவும் ஆக்சிஜன் ஆட்டமாகவும் மாறுது ஸோ இந்த இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் வரு வருது ஸோ அப்போ சல்ஃபர் டைஆக்சைடு குளோரின் ஓசோன் இது மூணுமே ப்ளீச்சிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஓசோனும் குளோ குளோரினும் ஆக்சிடேஷன் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து ரிடக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் தான் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டரில் இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது போத் இங் தமிழ் மீடியம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீட்டில் கேட்ட அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆனையான் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் எஸ் டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் இந்த மூணு ஆனையான் கொடுத்துட்டு இதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை வச்சு இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் எழுதணும் ஆக்சிஜனேட்டர் நிலையை பொறுத்து ஏறு வரிசையில் எழுதணும் ஆக்சிஜனேட்டர் நிலையோட ஏறு வரிசை அப்படிங்கிறப்போ சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த மூணு காம்பவுண்ட்லேயும் தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைனஸ்னு இருக்குது இதில் சல்ஃபரோட ஆக்சிஜனேட்டர் நிலை வந்து பார்த்தா ப்ளஸ் த்ரீ அதே மாதிரி அடுத்தது எஸ் டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருக்குது இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் அடுத்து எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் லெஸ் தென் எஸ் டூ ஓ ஃபோர் லெஸ் தென் எஸ் டூ எஸ் ஓ த்ரீ செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டூ ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் லெஸ் தென் எஸ் ஓ த்ரீ டூ மைனஸ் லெஸ் தென் எஸ் டூ ஓ சிக்ஸ் டூ மைனஸ் சி
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப இருக்கிறலையே குரூப்பில் வந்து ரொம்ப கீழே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிஸ்மத் ஆக்சைட் பிஐ டூ ஓ த்ரீ ஸோ பிஐ டூ ஓ த்ரீக்கு வந்து காரத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக எஸ்பி டூ ஓ த்ரீ ரெண்டாவதாக இருக்கும் அது அதுக்கு மேலே இருக்குது குரூப்பில் அதுக்கு மேலே இருக்கனால அதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதுவோட இன்னும் கொஞ்சம் மேலே இருக்குது ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அதனால் அதுக்கு இன்னும் குறைவாக இருக்கும் எஸ்சி டூ ஓ த்ரீ வந்து இன்னும் அடுத்த குரூப்பில் இன்னும் மேலே இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பில் அடுத்த குரூப்பில் போகிறனால இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியடில் போயிடுது அடுத்த பீரியடுக்கு போகும்போது பீரியடில் பேசிக் நேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இருக்கிறதுலேயே கம்மியாக இருக்குது செலீனியம் டை ஆக்சைடு தான் ஸோ நம்மளுக்கு கொஷின் படி மேக்சிமம் பேசிக் கேரக்டர் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கனால பிஸ்மத் ஆக்சைடுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ பிஐ டூ ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் த்ரீ விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்பீசிஸ் ஹேஸ் அ லீனியர் ஷேப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது எந்த காம்பவுண்டுக்கு நேர்கோட்டு பிணைப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு என்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ த்ரீ ஓசோன் என்ஓ டூ மைனஸ் அடுத்து எஸ்ஓ டூ ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனையும் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ஓ டூ ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிற காம் எலமெண்ட்ஸ் தான் சென்ட்ரல் எலமெண்ட்டாக இருக்குது அதாவது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அப்புறம் சல்ஃபர் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாவே அந்த லோன் பேருக்கு பான் பேருக்கு ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அதனால் ஷேப் வந்து நேராக இருக்காது பெண்ட் ஆயிரும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓசோன் எடுத்துகிட்டாலும் சரி என்ஓ டூ மைனஸ் எடுத்துகிட்டாலும் சரி எஸ்ஓ டூ எடுத்துகிட்டாலும் சரி இந்த மூணு காம்பவுண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் பான் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் அதாவது பிணைப்பில் ஈடுபடாத இரட்டை எலக்ட்ரான்களுக்கும் பிணைப்பு எலக்ட்ரான்களுக்கு இடையான விளக்கு விசையின் காரணமாக அது நேர்கோட்டில் இல்லாமல் வளைந்த அமைப்பாக மாறிடும் ஸோ நம்மளுக்கு கொஷின் என்னென்னா நேர்கோட்ட அமைப்பில் இருக்க சேரும் எதுன்னு தான் அப்போ என்ஓ டூ ப்ளஸ் என் இங்கே இருக்குது ஆனால் என்ல இருக்கிற அந்த தனித்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து பிணைப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டதுனால அங்கே லோன் பேர் இல்லை நோ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த நைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆஃப் த என்ஓ டூ ப்ளஸ் என்ஓ டூ ப்ளஸில் இருக்கிற நைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு லோன் பேர் இல்லை ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஓசோனின் கோண அமைப்பில் டேஷ் பிணைப்புகள் உள்ளன அதாவது த நம்பர் ஆஃப் பான்ஸ் இன் த பென் ஷேப் ஆஃப் த ஓசோன் அதாவது ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஒரு சிக்மா ஒரு பைபான் இருக்குது ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு சிக்மா ஒரு பைபான் இருக்குது சி ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்மா ரெண்டு பைபான்ஸ் இருக்குது அடுத்து டி ஆப்ஷனில் ரெண்டு சிக்மா ரெண்டு பைபான்ஸ் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஆங்குலர் ஷேப் அப்படிங்கிறப்ப ஓஷோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பென் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ பென் ஷேப்பில் இருக்கும்போது மொத்தம் மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் இந்த ரே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆக்சிஜனுக்கு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஆக்சிஜனுக்கு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ டபுள் பாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் இன்னொன்று பை பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டில் ஒன்று தான் இருக்கும் அது சிக்மா பாண்ட் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ கவுண்ட் படி பார்த்தா ஓசோன் ஒரு பென் ஷேப்பில் ரெண்டு சிக்மா பாண்ட் இருக்குது ஒரு பை பாண்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் தான் டூ சிக்மா பாண்ட் அண்ட் ஒன் பை பாண்ட் இருக்கிறது ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி ஸோ ரைட் அண்ட் ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட்டு அசிடிட்டி ஆஃப் டைப்ரோட்டிக் ஆசிட்ஸ் இன் அக்வஸ் சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் இந்த ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் அதாவது ஒரு டைப்ரோட்டிக் ஆசிட்ஸ் வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க இரட்டை காரத்துவ அமிலங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதோட அசிடிட்டி ஆர்டர் அமிலத்தன்மையோட வரிசை கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அமிலத்தன்மையோட வரிசையில் மொத்தம் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஏ ஆப்ஷன் வந்து ஹெச் டூ எஸ் லெஸ் தென் ஹெச் டூ எஸ்சி லெஸ் தென் ஹெச் டூ டிஇ பி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ்சி லெஸ் தென் ஹெச் டூ டிஇ லெஸ் தென் ஹெச் டூ எஸ் அடுத்து சி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ்சி ஹெச் less than H2TE. D option, H2TE less than H2S, less than H2SE. டூ எஸ் லெஸ் தென் ஹெச் டூ எஸ்சி இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் ஆர்டர் அதை அதிகரிக்கும் வரிசை அமிலத்தன்மை அதிகரிக்கும் வரிசை அமிலத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்பில் மேலிருந்து கீழாக போகும்போது அதிகரிக்கும் அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்துக்கோங்க அதாவது டவுன் த குரூப் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீசஸ் அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது ஆப்ஷன் ஏல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ்லேருந்து ஹெச் டூ எஸ்சி அப்புறம் ஹெச்
on heating last option வந்து பாத்தீங்கன்னா H2SO4 plus PCL5 மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எஸ் சல்ஃபர் வந்து ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் தான் கிடைக்கும் அதனால் அந்த ஆப்ஷனை நம்ம உமிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கால்சியம் சல்ஃபேட் கார்பன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஆக்சைடு கிடைக்கும் அதனால் அந்த ஆப்ஷனையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்தீங்கன்னா ஃபெரிக் சல்ஃபேட் ஃபெரிக் சல்ஃபேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபெரிக் ஆக்சைடும் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடும் கிடைக்கும் ஸோ அப்போது கொஷினில் கேட்டுக்கிறது இது தான் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு கிடைக்கிற ரியாக்ஷன் வந்து சி ஆப்ஷன் தான் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎல் ஃபைவ் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு ஒரு அடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அடிஷன் ப்ராடக்ட் செயற்கை விலை பொருள் எஸ்ஓ த்ரீ டாட் ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு உருவாகும் ஸோ அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷனையும் உமிட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ஃபெரிக் சல்ஃபேட் வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது ஃபெரிக் ஆக்சைடாகவும் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு கிடைக்கிறது ஸோ இதுதான் ரியாக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் எயிட் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் அ மாட்ரேட்லி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் டஸ் நாட் ஷோ ஆக்சிடைசிங் பிஹேவியர் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு தெரியும் வலிமை மிகுந்த ஆக்சினேட்டும் கரணியாக செயல்படுது அந்த சேர்மத்து பின்வரும் வினைகளில் வந்து எது வந்து ஆக்சினேட்டும் தன்மையை சரியாக கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஆக்சினேட்டும் தன்மைக்கு பதிலாக வேறு தன்மையை கொடுத்துருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ கார் கார்பன் ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் பி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஃப்ளூரைட் ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ப்ளஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் ப்ளஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதில் எல்லா ரியாக்ஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் வந்துருக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறிருக்கு அப்போது சீலேருந்து சிஓ டூவாக மாறும்போது கார்பனோட ஆக்சினேட் நம்பர் அதிகமாகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் அது ஆக்சிடேஷன் தான் அப்போ அந்த ஆப்ஷன் வராது செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஃப்ளூரைடு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணி கால்சியம் சல்ஃபேட்டாகவும் எச் எச்எஃப்ஆவும் மாறுது இந்த ச ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியத்தோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரும் மாறல ஃப்ளூரினோட ஆக்சினேட்டட் நம்பரும் மாறல ஸோ அப்படி மாறாதனால இந்த ரியாக்ஷனில் தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்கலை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் கொஷின் டஸ் நாட் ஷோ ஆக்சிடைசிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கனால பி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு மீதி எல்லா ஆப்ஷன்லையும் அந்த எலமெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு காப்பர் காப்பர் சல்ஃபேட்டாக மாறியிருக்கு சல்ஃபர் சல்ஃபர் டைஆக்சைடாக மாறியிருக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷன்லையும் மாறியிருக்கு பி ஆப்ஷனில் மட்டும் தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்கலை ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் So, which are the following form of sulfur can be preparing by pouring the liquid sulfur into cold water. That is, the liquid sulfur can be prepared by pouring the liquid sulfur into cold water. That is, the liquid sulfur can be prepared by pouring the liquid sulfur into cold water. That is, the rhombic, colloidal, plastic, and monoclinic. So, this is the Tamil language, the size of the liquid sulfur, colloidal, cool, plastic, and monoclinic. This is the preparation method that we have to do with this. கொலாய்டல் சல்ஃபர் மட்டும்தான் லிக்விட் சல்ஃபரை வந்து போர் பண்ணுறது மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் கூல்ம சல்ஃபர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் டென் தர் இஸ் பி பை டி பை மல்டிபிள் பாண்டிங் ப்ரெசன்ட் இன் டேஸ் எந்த காம்பவுண்டில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் இதில் பி பை டி பை மல்டிபிள் பாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சிஓ டூ பி ஆப்ஷன் என்ஓ டூ சி ஆப்ஷன் சிஎஸ் டூ டி ஆப்ஷன் என்ஓ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட் ஏ ஆப்ஷனில் சிஓ டூவில் கார்பன் ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது அதில் டிஆர்பிட்டிலே கிடையாது அதனால் அதையும் உமிட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பி ஆப்ஷன் என்ஓ டூ கொடுத்துருக்காங்க என்லேயும் ஓலியுமே டிஆர்பிட்டால் கிடையாது அதையும் உமிட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது ஆப்ஷன் கார்பன் சல்ஃபர் கார்பன் சல்ஃபரில் கொடுத்துருக்காங்க சல்ஃபரில் டிஆர்பிட்டால் இருக்குது சல்ஃபரில் டிஆர்பிட்டால் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இதில் டிபை பிபை பாண்ட் இருக்குது லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ஓ என்ஓலேயும் என்ல ஓல ரெண்டுலேயுமே டிஆர்பிட்டால் கிடையாது அப்போ கரெக்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் சி சிஎஸ் டூவில் சல்ஃபருக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் ஒரு டிபை பிபை பாண்ட் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விச் ஒன் ஆஃப் த சிக்ஸ் குரூப் எலமெண்ட் இந்த ஹையஸ்ட் கேட்டினேஷன் பவர் கேட்டினே சங்கிலி தொடராக்கம் எந்த தனிமத்துக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஏ பி சி டி ஏல வந்து ஆக்சிஜன் பியில் சல்ஃபர் சியில் செலீனியம் டியில் வந்து டெலூரியம் இந்த மாதிரி நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா பியில் இருக்க சல்ஃபருக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ஆக்சிஜன் தான் ஃபஸ்ட் இருக்கிற எலமெண்ட் அதுக்கு அதிகமாக இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே க
அப்புறம் ஏ டெய்லிங் ஆஃப் மெர்குரி இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் டெய்லிங் ஆஃப் மெர்குரியில் தான் ஓசோன் வந்து மெர்குரி கூட ரியாக்ட் பண்ணி மெர்குரஸ் ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷனோட மெர்குரியோட நேச்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கெட்டு போயிடும் ஸோ அதாவது அதோட வளவழுப்பு தன்மை குறைஞ்சு கண்ணாடியில் கூட ஒற்றை மாதிரி மாறிடும் ஸ்டிக்கிங் டு த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நடக்கிறனால ஓசோனுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து டெய்லிங் ஆஃப் மெர்குரி தான் டெஸ்ட் ஃபார் ஓசோன் நெஸ்லஸ் ரியஜென்ட் அமோனியாவோடது மில்லியன்ஸ் மில்லியன் பேஸும் சால்ட் அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் கொஷின் வென் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் இஸ் பாஸ்ட் த்ரூ அசிடிஃபைடு கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலு ஆப்ஷனில் எது நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆப்ஷன் சொல்யூஷன் இஸ் டீ கலரைஸ்டு அதாவது நிறமற்றதாக மாறும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பி ஆப்ஷன் சொல்யூஷன் டேர்ன்ஸ் ப்ளூ நீல நிறமுடையதாக மாறும் ஸோ ஆப்ஷன் சி க்ரீன் குரோமிக் சல்ஃபேட் இஸ் ஃபார்ம்டு பச்சை நிற குரோமிக் சல்ஃபேட் உருவாகும் நாலாவது டி ஆப்ஷன் எஸ்ஓ டூ இஸ் ரெடியூஸ்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ கலரைஸ் ஆகாது அந்த ஆப்ஷனும் தப்பு ப்ளூ கலராகவும் மாறாது இந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனாக மாறும் அப்போ சி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு க்ரீன் கலர் குரோமிக் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் கரெக்டு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த ரியாக்ஷனில் ரெடியூஸ் ஆகாது அதுக்கு பிள்ளை ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டு குரோமிக் சல்ஃபேட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் விச் ஒன் இஸ் நோன் ஆஸ் கேரோஸ் ஆசிட் கேரோ அமிலம் எனப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ பி ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் சி ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபைவ் டி ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது வந்து கேரோஸ் ஆசிட் கேரோ ஆசிட் அப்படிங்கிறது பெராக்சி மோனோ சல்ஃபர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபைவ் தான் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் எஸ்எஸ் பான்ஸ் இன் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைட் ட்ரைமர் ட்ரை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் ட்ரைமராக இருக்கும் மும்மடியாக இருக்கும் மும்மடியாக இருக்கும்போது அதில் எஸ்எஸ் பாண்டு எத்தனை இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ த்ரீ ஆப்ஷன் பி டூ ஆப்ஷன் சி ஒன் ஆப்ஷன் டி ஜீரோ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடில் எஸ்ஓஎஸ் பாண்டு தான் இருக்கும் எஸ்எஸ் பாண்டு இருக்காது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ண ஆப்ஷன் டி ஜீரோ தான் எஸ்எஸ் பாண்டு இங்கே எதுவுமே இல்லை ஜீரோ தான் எஸ்ஓஎஸ் பாண்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆஸ் த லோயஸ்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் அதாவது குறைவான பிணைப்பு கோணம் உடைய சேர்மம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் டூஓ சிஹெச் ஃபோர் ஹெச் டூ எஸ் என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹெச் டூஓக்கு வந்து ஒன் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து சிஹெச் ஃபோருக்கு ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் டூ எயிட் மினிட்ஸ் அடுத்து என்ஹெச் த்ரீக்கு ஒன் நாட் செவன் அடுத்து ஹெச் டூ எஸ்க்கு நைன்டி டூ இருக்கலே கம்மியாக இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டாக சொன்னால் ஹெச் டூ எஸ்க்கு நைன்டி டூ அப்போ ஹெச் டூ எஸ் தான் இருக்கலே லோயஸ்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் இருக்கிற காம்பவுண்ட் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட் ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட்டில் சல்ஃபரோட ஆக்சிஜனேட்டர் எண் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் எயிட் சி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டி ப்ளஸ் செவன் இல்லை ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ எயிட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெராக்சைட் லிங்கேஜ் இருக்கும் ஓ பாண்ட் ஓ இருக்கும் அதுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ ஆறு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூன்னு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் பண்ணனா ரெண்டு சல்ஃபருக்கு டுவெல்னு வச்சு வரும் ஒரு சல்ஃபருக்கு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தா ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் ஆக்ஸ் ஆஸ் அ டெம்பரரி ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் பட் குளோரின் ஆக்ஸ் ஆஸ் அ பர்மனண்ட் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் ஒய் அதாவது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட வெளுக்கும் திறன் வந்து அதாவது தற்காலிகமானதாக இருக்குது குளோரினோட வெளுக்கும் திறன் வந்து நிரந்தரமானதாக இருக்குது ஏன் அ
செட் அதாவது நாலு சேர்மம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஆப்ஷனில் எஸ்ஓ டூ சிஎல் டூ ஓ செவன் சிஓ மூணு ஆக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பி ஆப்ஷனில் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என்ஓ என் டூ ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு மூணு ஆக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க சி ஆப்ஷனில் என்ஓ என் டூ ஓ த்ரீ என் டூ ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு மூணு ஆக்சிஜன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டி ஆப்ஷனில் என் டூ ஓ த்ரீ என் டூ ஓ ஃபைவ் எஸ்ஓ டூ அப்படின்னு மூணு ஆக்சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோ ஏல வந்து சிஓங்கிறது நியூட்ரல் ஆக்சைடு அப்படிங்கிறனால அந்த ஆப்ஷன் ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பி ஆப்ஷனில் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ என்ஓ இருக்கு என்ஓ வந்து நியூட்ரல் ஆக்சைடு அங்கேயும் அதை ஒமிட் பண்ணிக்கலாம் சி ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஓ என் டூ ஓ த்ரீ என் டூ ஓ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு என்ஓவும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் அப்புறம் வாய் நிலையில் இருக்கிற சல்ஃபர் அதாவது டயாட்டாமிக்காக இருக்குது எஸ் டூ வந்து வாய் நிலையில் டயாட்டாமிக்னு சொல்கிறாங்க வாய் நிலையில் இருக்கிற டயாட்டாமிக் தான் பேராமேக்னட்டிக் ஏன்னா ஓ டூ பேராமேக்னட்டிக்காக இருக்கிறனால எஸ் டூவும் கண்டிப்பாக பேராமேக்னட்டிக் தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹைபிரைசேஷன் அண்ட் சேப் ஆஃப் எஸ்எஃப் ஃபோர் அதாவது எஸ்எஃப் ஃபோரின் இனக்கலப்பு மற்றும் வடிவம் ஸோ இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஸ்கொயர் பிளானார் அடுத்து எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஆக்டாகிடல் அடுத்து எஸ்பி த்ரீ டி சீசா எஸ்பி த்ரீ டி ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட எஸ்எஃப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோன் பேர் நாலு பான் பேர் இருக்கும் அதாவது எஸ்ஸு நாலு எஃப் இருக்கிறனால நாலு கூட பான் பேர் இருக்கும் சல்ஃபர் கூட ஒரே ஒரு பான் லோன் பேர் வந்து மேலே இருக்கும் ஸோ அப்போ நாலு பான் பேர் ஒரு லோன் பேர் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அதோட இனக்கலப்பு எஸ்பி த்ரீ டி தான் எஸ்பி த்ரீ டி அது எஸ்பி த்ரீ டி ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன்று சி ஆப்ஷனில் இருக்குது இன்னொன்று டி ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்புறம் இதோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும் மேலே தான் லோன் பேர் இருக்கும் அதனால் ஒரு மாதிரி சீசா மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த சைடு இந்த சைடு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் சீசா மாதிரி இருக்கனால அதோட ஷேப் வந்து சீசா தான் எஸ்பி த்ரீ டி சீசா அடுத்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓசோன் ரிகார்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓசோன் இதில் எது வந்து தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நாலு ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏ வந்து டூ ஓ ஓ பாண்ட் லென்த் இஸ் ஐடென்டிக்கல் அது அடுத்தது லீனியர் அடுத்து பாண்ட் ஆங்கில் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் டி ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் ஏஎன் சி ஏவும் சியும் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல் அதுவும் கரெக்டு அடுத்து பாண்ட் ஆங்கிள் லீனியர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது லீனியர் தான் தப்பு ஆக்சி அதாவது ஓசோன் வந்து இது பென் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் தான் லீனியர் தான் பாண்ட் ஆங்கிளும் கரெக்டு தான் போத் ஏஎன் சியும் கரெக்டு தான் ஸோ அப்போது பி ஆப்ஷன் லீனியர் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு த நம்பர் ஆஃப் டி பை பி பை பான்ஸ் இன் எஸ்ஓ டூ எஸ்ஓ த்ரீ அண்ட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஏ ஜீரோ ஒன் டூ பி ஒன் டூ டூ சி டூ டூ த்ரீ டி ஜீரோ கமா டூ கமா ஃபோர் இதில் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓ டூவில் ஒரு பி பை பி பை பாண்ட் இருக்கும் ரெண்டு டி ஒரு டி பை பி பை பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடில் இருக்க டி பை பி பை பாண்ட் ஒன்று அடுத்து சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடில் மொத்தம் மூணு டபுள் பாண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒன்று பி பை பி பை பாண்ட் மீதி ரெண்டு டி பை பி பை பாண்ட் அப்போ அதில் ரெண்டு டி பை பி பை பாண்ட் இருக்குது அடுத்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டி பை பி பை பாண்ட் தான் அப்போ அதுலேயும் டூ தான் அப்போது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடில் ஒன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடில் டூ ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரில் த்ரீ அப்போது ஆப் சாரி டூ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூ கமா டூ அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்பீசிஸ் தட் அண்டர் கோ டிஸ்ப்ரப்போஷனேஷன் இன் அண்ட் அல்கலைன் மீடியம் அல்கலைன் மீடியம் அதாவது கார ஊடகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிதல் வினைக்கு உட்படும் சிதை உறுதல் வினைக்கு உட்படும் சேர்மங்கள் எவைன்னு கொடுத்துட்டு நாலு கொடுத்துருக்காங்க சிஎல் டூ எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் என்ஓ டூ சிஎல்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நாலு காம்பவுண்டில் எதெல்லாம் போகும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு தனியாக ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து ஒன் கமா டூ பி ஒன் கமா த்ரீ சி ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபோர் டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோரினும் என்ஓ டூவும் தான் டிஸ்ப்ர
the coloring matter on the oxidized pony oxygen atoms say you have been so long yes so to absorb the coloring matter that the nira may wouldn't jump to me you read up in good to come to see option yes so to gives colorless product that the nira matter or a product at the room of the insulator gang up so are the yes so to reduces vegetable coloring matter of the insulator number here can I put it on yes so to order reducing properties due to the reduction of the impact of going a reduction or a option of the input that the option now so the option is the correct shop coloring matter on the reduce pony colorless are mati to another flower cell I'm a decolorize I'm worried next question which trioxide of group 16 elements exist as cyclic tetramer in the trioxides moon options now look at the gang a to 3 tellurium trioxide so 3 sc o3 is my good to go last option d option both the so 3 and yes co3 we're going to go yeah the one about enough us to tell you i'm on the party now linear chain are going are the one the party now yes so 3 on the or my polymer are going to the cyclic structure are going up option yet tellurium what to know अदा सेलिनियम ऑक्साइड मटे दा टेट्रा मरा आर्गो आपो ऑप्शन ये द करेक्ट अपडिंग पाती ना सेलिनियम ट्रायऑक्साइड अपडिंग ये द करेक्ट ऑप्शन सी सेलिनियम ट्रायऑक्साइड सो नेक्स्ट मॉलिक्युलर शेप्स ऑफ एसएफ फोर सीएफ फोर एंड एक्सीएफ फोर अपडिंग ये द कांगा आप डी रिक मोड़े नाल ऑप्शन कुर्दर कांगा at the different with the zero comma one comma two lone pair of electron at the different with the one comma zero comma two lone pair of electrons that is tiny the electron will win the LMA same shape you're going to need the electron on the end is zero one you're going to know one new one new one you're going to be in Kedra Ganga number in and Pagla first yes of four at the class yes of four on the trigonal pi brimdel sp3 hybridization you're going and I'll and all the bond pair go or a lone pair go all alone pair on the one that आठ तेरे वंदे पाती ना आधा तनित इलेक्ट्रॉन वन निर्गो C A four ऐड तेरे ना आधोड़े शेप अधे टेट्रा इडल आधे कार्बन वाला नाल इलेक्ट्रॉन में पिने पिलेर के नाला आधे नाल में बांड पैर दा तनित इलेक्ट्रॉन है इल्ला आधे ले जीरो अपो फर्स्ट वन के वन ने आठ तेरे वंदे जीरो ने कंडबड़ जाचे मून लास्ट काम पुण्य दे एक्स सी एफ फोर एक्स सी एफ फोर उन्हें स्क्वायर प्लान आर शेप ले रखो अदा सदूर तलम वड़ियों तले रखो ये लोग उन्हें लेंड लोन पैर रखो रेंड तानी तले ट्रान रखो आप ऑप्शन पाती ना वन कमा जीरो कमा टू ऑप्शन उन्हें डिफरेंट शेप्स ले रखे लामे अब डी ऑप्शन दा करेक्ट you will never put in a bar oxygen family but the bottom the oxygen family that oxygen order a preparation properties uses other body bottom up a sulfur order allo tropes bottom a sulfur order shape a bro a bro sulfur order compounds on the sulfur dioxide sulfuric acid bottom bro oxy acids of sulfur sulfur order oxy amyl angle but the bottom no either a revised pony no a pro on the party now important points going about the idea need to remove a moment came on a day so a pro Pinati pati na, nereja question discuss panir kau. Inda question sa wandi terima terima ninge pati pain perumbar kedukul green. Pain cie nandra yo pain beriti kondu. Mindum wa need terwil veti pera wal tigreen nandri wanakam. In nikel cie patriya tanggalin mailan karat kalai kill kanda mukhwarik kadidam mula makwo minnanchal mula makwo kurunce idi mula makwo teriye padatalam. Anu pavendiya mukhwari sirap alu balar kalvi tolai kacchi. எட்டாம் தலம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டபசாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை 6 லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்